my channel welcome back to jyoti var my hope you guys are doing absolutely great and staying absolutely safe at home aaj ke is video mein hum log light ka session number 3 se deal karne wale hain guys session number 1 aur session number 2 is chapter ko already has been uploaded on my channel so do not forget to check it out if you haven't done it yet so guys let's go beyond ncert for these sessions and if you guys do not know me in ke at any case then let me tell you that i am here because i'm love to teach and i am jyoti varma are you guys ready to go beyond ncert with me and if you guys are then mujhe live chat section mein comment section mein hashtag #lgbn means hashtag #let's go beyond ncert likhna mat bhulega let's begin with this to pehle hum logo ne pure ke pura ye jo light ka topic hai isme hum log kya cover karne wale hain baat ye aati hai to ye sare topics cover honge par aaj ke session mein kya honge to cover to aaj ke session mein ye highlighted topics cover honge that are kon ke one convex lens in the very last session matlab second session number 2 mein humne padha tha कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर अगर आप उसका कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रखते हो देन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा तो वो पढ़ने वाले हैं देन वी आर गोइंग टू स्टडी इवन लाइट स्कैटरिंग लाइट स्कैटरिंग का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा जो कि है दैट वीडियो इज एक्चुअली टाइटल्ड वाई इज स्काई ब्लू उसमें मैंने सिर्फ वाइस स्काई ब्लू का रीज़न ही बताया लाइट स्कैटरिंग पूरी बताई भी है कि एक्चुअली होती क्या लाइट स्कैटरिंग सिक्स टू एट ग्रेड में एक के बच्चे को जितनी आनी चाहिए उतनी मैंने सारी उसमें एक्सप्लेन करी है तो गाइज वो वीडियो नहीं ज़रूर देखे क्योंकि यार इस वीडियो में मैं पूरी लाइट स्कैटरिंग आपको डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊँगी उसका बस एक थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगी मतलब ऑफकोर्स वो ग्लिम्स होने वाला है थर्टी का हंड्रेड में से तो गाइज बाकी का जो परसेंटेज है वो कवर करने के लिए ये वीडियो ज़रूर देख लें then guys we are going to look at laws of reflection as well के एक कौन कौन से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है देर आर टू मेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट वी आर गोइंग टू लर्न परफेक्टली टू डे एंड देन अगर आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं मतलब देखने हैं पढ़ने हैं तो सेशन नंबर थ्री सेशन नंबर फोर एंड सेशन नंबर फाइव को जरूर से जरूर देखें सो गाइज नाउ लेट्स बिगिन ओके सो इससे पहले कि मैं आपको कौन के वन कॉन्वेक्स लेंस बताऊँ मुझे आई थॉट दैट इट्स रियली नेसेसरी टू टेल यू गाइज अबाउट वॉट एग्जैक्टली इज अ लेंस फॉर दोज ऑफ यू हो डोंट नो दिस पर्टिकुलर थिंग तो यार एक लेंस कुछ नहीं वो एक मिरर का दूसरा टाइप है मिरर में क्या होता है यार मिरर इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ठीक है वो मिरर का क्या काम है रिफ्लेक्शन ओहो आज माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा ओके मिरर का काम है रिफ्लेक्शन बट गाइज लेंस का काम उसका उल्टा है जो कि होता है रिफ्रैक्शन ओके ओके लेट मी इरेज दिस ओके तो अब यार मिरर क्या कर रहा है चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा है लेकिन जो लेंस है वो उसका उठा उल्टा वो चीज़ों को रिफ्रैक्ट कर रहा है मतलब अगर मिरर इज अप टू रिफ्लेक्शन देन लेंसेज आर अप टू रिफ्रैक्शन तो ये एक चीज़ है बहुत सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है एक मिरर और एक लेंस में लेंस भी इट्स अ जस्ट अ टाइप ऑफ मिरर ओनली बट मिरर इज अप टू रिफ्लेक्शन वाई लेंसेज आर अप टू रिफ्रैक्शन अब रिफ्रैक्शन क्या होता है यार आप लोग भी सोच रहे ना कि अच्छा बता तो दिया कि रील मिरर रिफ्लेक्शन कर रहा है लेंसेज रिफ्रैक्शन कर रहे हैं बट रिफ्लेक्शन का एक्चुअली मतलब क्या है तो क्या होता है यहाँ देखो रिफ्रैक्शन इज द बॉन्डिंग ऑफ द लाइट व्हेन इट एंटर द मीडियम अगर कोई लाइट है वो कोई मीडियम में एंटर कर रही है तो किस तरह से बॉन्ड हो रही है उसकी जो बॉन्डिंग हो रही है ठीक है वो है और यहाँ पे मीडियम जिस मीडियम की हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन इज द बैटिंग ऑफ अ लाइट वेन इट एंटर द मीडियम पर वो कौन से मीडियम में घुसने वाली है लाइट ठीक है मतलब यार देखो बेंडिंग मतलब समझ रहे हो आप लोग बेंडिंग मतलब मुड़ना ठीक है बेंडिंग मतलब क्या होता है मुड़ना मतलब अगर लाइट यार ऐसे सीधे सीधे गई दर इट इज गोइंग टू बेंड समथिंग लाइक दिस ठीक है तो इसको क्या बोलता है बेंडिंग अब जब वो किसी मीडियम में जाएगी और बेंड हो रही है तब उसको बोला जा रहा है रिफ्लेक्शन ठीक है तब उसको बोला जा रहा है रिफ्लेक्शन तो जैसे कि वाइज स्काई ब्लू वाला वीडियो देखा होगा उसमें हमने क्या पढ़ा था कि स्काई के ब्लू होने में यार लाइट स्कैटरिंग का हाथ है उसी तरह रेनबो के कब होने में काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है रिफ्रैक्शन का ठीक है उसमें काफी ज्यादा हार्ड हाथ होता है रिफ्रैक्शन का रेनबो कर भी क्यों होता है क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से गाइज अब आपको अगर ये टॉपिक अभी भी डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग मुझे बोल सकते हो मैं इस टॉपिक पे पक्का एक वीडियो जरूर बनाऊंगी ठीक है तो चलिए अब आज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया कि लेंस क्या है अब हम लोग आज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस क्या है उससे बिगिन करते हैं ठीक है तो ये पॉइंट्स मुझे इरेज कर ले दो ओके 
या दैट्स इट तो चलिए बिगिन करते हैं तो यार कॉन्केव लेंस के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं लेंस क्या है ये तो आप सबको पता ही चल ही गया तो कॉन्केव लेंस यार आप लोगों ने जैसे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था ना वैसा ही यहाँ पे कॉन्वेक कॉन वहाँ पे कॉन्केव मिरर था तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस है अब कॉन्केव लेंस को वो बोला जाता है डाइवर्जेंट लेंस क्यों क्योंकि एज दे एक्सपांड द लाइट बैंड आउटपोर्ड वॉट आर दे गोइंग टू डू दे आर एक्चुअली गोइंग टू बैंड द लाइट आउटपोर्ड दैट इज गोइंग टू फॉल ऑन टू दैट लेंस ठीक है गाइज एज यू कैन लुक इन दिस पिक्चर एज वेल नाउ कॉन्केव लेंस डू नॉट फॉर्म रियल इमेजेस दे ओनली फॉर्म वर्चुअल इमेजेस विच आर ऑलवेज एरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज द इमेजेस दैट दे फॉल फॉर मतलब फॉर्म ओके सॉरी स्लिप ऑफ टंग आर वर्चुअल दे आर एंड रियल आर गाइज डू यू गाइज नो द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल इमेज इफ यू गाइज डू नॉट नो दस दैन मेरा सेशन नंबर टू देखना मत भूलना या फिर सेशन नंबर वन दोनों के में से मैंने किसी एक सेशन में आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन अबाउट दिस टॉपिक टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म ओके वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म एक्चुअली इट इज इन सेशन नंबर टू ठीक है तो वो देख लेना तो गाइज दिस इज वॉट इट इज they are going to form virtual images theek hai and the, the virtual images that they are going to form they are going to be always erect and smaller in size why are we calling them divergent divergent matlab pata hai aapko chhota divergent matlab chhota decreased something that is decreased so that is because they, the images that they form are smaller in size the the you know when some light enters to into them okay so they are going to bend that light outwards not inwards outwards theek hai you have to remember this now application of lenses ab jo bhi lens hai yaar concave ho ya convex humko matlab nahi hum log ko hum log kya bol rahe hai ki concave ya convex but in lens ka zarurat hi kya hai what are the applications what are the need to so, yaar look at this point as well to understand the need application of lens इंक्लूड मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लासेज में लेंसेज ही तो होते हैं वो थोड़ी मतलब ऑफकोर्स वो थोड़ी आपके जो कांच कांच होता है ना वो कांच जो जिससे आपके मिरर्स बनते हैं वो कांच नहीं होता वो मैग्नीफाइंग ग्लास में लेंसेज होते हैं टेलीस्कोप कॉन्टैक्ट लेंस कैमराज स्पैक्टिकल्स में भी लेंस आते हैं तो वो किस में हो रहे हैं वो लेंसेज का ये एप्लीकेशन है ठीक है ना वो इस कॉन्केव को पढ़ने के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्वेक्स अब कॉन्केव कॉन्वेक्स नाम से ही पता चला दे आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली द अपोजिट ठीक है दे आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली द अपोजिट तो यार अगर कॉन्केव लेंस डाइवर्जेंट है डाइवर्जेंट मतलब डिक्रीज तो कॉन्वेक्स लेंस भी लाइक ओके इफ यू आर डिक्रीज लेट मी बी इंक्रीज इफ यू आर डाइवर्जेंट लेट मी बी कॉन्वर्जेंट क्योंकि यार कॉन्वर्जेंट क्यों होते बिकॉज दे बैंड इन वर्ड ठीक है बिकॉज दे आर बैंडिंग इन वर्ड अब अगर आप लोग को बैंड आउटवर्ड बैंड इन वर्ड अगर एक नहीं अभी अच्छे से पता चला है तो लेट मी जस्ट शो इट टू यू गाइज इन दिस पिक्चर या देखो ये कॉन्केव लेंस की जो पिक्चर है ना यहाँ पे दिस इज अ सन लाइट दैट इज एंट्रिंग टू अ कॉन्केव लेंस ध्यान रहे कॉन्केव लेंस आप देख रहे हो कॉन्केव लेंस आप देख रहे हो यहाँ से अंदर की तरफ बैंड है आप लेंस का मतलब फिगर देख के बता सकते हो कि अंदर की तरफ ये बेंडेड है है ना इधर अंदर की तरफ इस तरह से बेंड है अब गाइस ये अंदर की तरफ बेंड है और जब लाइट इनके अंदर एंटर कर रही है तो देख रहे हो अब लाइट आउटवर्ड्स बेंड हो रहा है ठीक है तो उल्टा ही चल रहा है मतलब ये इनका फिगर देख के तो बोल रहे हो गए आप कि ये तो अंदर से बैंड है लेकिन जो लाइट है ना उसको वो आउटवर्ड बैंड कर रहे हैं मतलब बाहर की तरफ कुछ इस तरह से इनवर्ड मतलब क्या अंदर की तरफ कुछ इस तरफ से आउटवर्ड मतलब क्या बाहर की तरफ कुछ इस तरफ से तो ये हो रही है यहाँ पे कोई स्पॉट दिख रहा है क्यों स्पॉट नहीं दिख रहा क्योंकि यार सारी लाइट तो फैल गई आधी लाइट की रेज यहाँ गई आधी यहाँ गई आधी यहाँ गई आधी यहाँ गई तो कोई स्पॉट तो बनेगा नहीं लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है देखो ये है धी आर एक्चुअली बेंडिंग इन अंदर की तरफ यहाँ से अरे सॉरी दे आर एक्चुअली बेंडिंग आउटवर्ड्स ठीक है ये बाहर की तरफ बेंड हो रहा है ये शेप देख रहे हो आप लोग डायग्राम में आ, बाहर की तरफ बेंड हो रखा है लेकिन जब लाइट अंदर घुस रही है व्हेन लाइट इज एंटरिंग इनसाइड देन व्हाट इज एक्चुअल एग्जैक्टली हैपनिंग नहीं जो रिफ्रैक्शन हो रहा है रिफ्रैक्शन हम लोगों ने अभी पढ़ा था राइट मतलब लाइट बेंड होगी तो वो देखो अंदर की तरफ इस तरह से एक साथ बेंड हो रही है क्योंकि वो एक साथ सारी लाइट आ रही है तो फिर एक साथ आके यहाँ पे एक स्पॉट बन रहा है देख रहे हो यहाँ पे बर्निंग स्पॉट ऑन पेपर ड्यू टू लाइट कॉन्सेंट्रेशन तो ये दिख रहा है आपको तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंसेज ठीक है कॉन्केव लेंसेज और कॉन्वेक्स लेंसेज दोनों अलग अलग हैं 
अब यार कॉन्वेक्स लेंस आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वेजेंट ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने अब एक और पॉइंट रियल इमेजेस आर फॉर्म यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लेसिंग देम इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन अब आप सोच रहे हो ये समझ में नहीं आया तो यार ये यह फिगर देख दो ठीक है यार इन्वर्टेड इमेज फॉर्म थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ कैंडल लाइट ऑन पेपर बाय अ कॉन्वेक्स लेंस दिस इमेज ग्रोज इन साइज एज कैंडल इज द क्लोजर टू द लेंस ये कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है अब ये कॉन्वेक्स लेंस है अब ये जो कैंडल है अभी फॉर एग्जाम्पल इतने दूर में है इतने दूर में है तो यार ये देखो जो स्क्रीन पे इसका इमेज आया है कितना छोटा सा है अब मुझे चाहिए कि इमेज थोड़ा बड़ा हो तो वॉट आई एम गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस कैंडल लाइक नियर टू दिस लेंस और नियर वेन आई ब्रिंग इट नियर टू दिस लेंस दैन दिस इज समथिंग हाउ द इमेज इज गोइंग टू लुक लाइक इट इज गोइंग टू इंक्रीज इन साइज ठीक है बट दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द इमेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन्वर्टेड देख रहे हो आप टेढ़ी इमेज फॉर्म हो रही है इन्वर्टेड वी से दस वी एक्चुअली से दस इन्वर्टेड नॉट टेढ़ी तो ये जो इमेज फॉर्म हो रही है ना दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ कैंडल लाइट ऑन द कॉन यू नो रिफ्रैक्शन ऑफ द कैंडल लाइट जब वो रिफ्रैक्ट करती है इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर तब ये इमेज फॉर्म होती है पीपल धैन दिस इमेज इज फॉर्म ठीक है तो ये इमेजेस को क्या बोल रहे हैं हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म दिस वे ठीक है वर्चुअल इमेजेस आर एक्चुअली फॉर्म्ड दिस वे सो वर्चुअल इमेजेस आर ऑल्सो फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस विच इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज मतलब वो वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होते हैं दे आर इरेक्ट सीधे होते हैं एंड साइज में बड़े होते हैं ठीक है दे आर लार्जर इन साइज एंड दिस इज वॉट वी हैड टू लर्न फॉर दिस सो गाइज नाउ मूविंग ऑन टू दिस अनादर स्लाइड अब मैंने ये स्लाइड इसीलिए बनाया ताकि फिर से एक बार आपकी कन्फ्यूजन मिटा दी जाए कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंसेस क्या दिख रहे हैं आपको ठीक है तो ताकि आप देखते ही आइडेंटिकाई कर पाओ कि दिस इज कॉन्केव लेंस दिस इज कॉन्वेक्स लेंस तो दिस इज वाई अब एडेड दिस एक्स्ट्रा स्लाइड तो गाइज देख लो यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस है ठीक है ये कॉन्वेक्स लेंस है दिस इज एक्चुअली बेंडिंग आउट टूअर्ड बट द वेन इट कम्स टू रिफ्रैक्शन वेन धैन इट बेंड्स द लाइट आउट इट बेंस द लाइट इनवर्ट ठीक है एकदम उल्टा ही हो रहा है यहाँ पे इट इज बेंडिंग आउट वर्ड इन द फिगर इन द डायग्राम एज यू कैन सी द लेंस एज द लेंस लुक्स लाइक इट्स बेंडिंग आउटवर्ड्स बाहर की तरफ बट देन वेन इट कम्स टू रिफ्रैक्शन देन इट बेंस इन वर्ड द सेम इज विथ कॉन्केव मिरर्स द कॉन्केव मिरर्स आर द डाइवर्जिंग सॉरी कॉन्केव लेंसेज हर वी आर गुड लर्न अबाउट लेंसेज so the concave lenses are the diverging lenses they are look at the figure people in the figure they are bending inwards theek hai andar ki taraf bend ho rahe hain but when it comes to refraction then they bend the light outwards this is the difference guys this is the difference and what happens जब आप कौन के मिरर क्योंकि वो चीज़ों को बाहर की तरफ बेंड कर रहे हैं इस तरह से मतलब चीज़ों को नहीं लाइट को ऑफ कोर्स देन क्या होगा देर विल बी नो स्पॉट फाउंड बट कॉन्वेक्स मिरर्स दे आर बेंडिंग इट इन वर्ड तो एक स्पॉट होगा एक जगह होगी जहाँ पे वो एक सब मिलके एक साथ कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे ठीक है तो देर विल बी अ स्पॉट एक स्पॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा वहाँ पे एंड दैट्स इट अबाउट दिस गाइस एक और बात कि कॉन्वेक्स मिरर्स आर द कन्वर्जिंग मिरर्स मीन्स कन्वर्जिंग मतलब इंक्रीजिंग ठीक है एक तरह से ले लो और कॉन्केव मिरर्स आर द डाइवर्जिंग लेंसेज ओ सॉरी दे आर नॉट मिरर्स दे आर लेंसेज आर सॉरी सॉरी स्लिप ऑफ टांग एक्चुअली सो द डाइवर्जिंग लेंसेज एक एक तरह से यू कैन जस्ट टेक इट एज डिक्रीजिंग लेंसेज ठीक है डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग यू नीड टू टेक इट लाइक दिस नो गाइज लेट्स लर्न अबाउट लाइफ स्कैटरिंग टू नो दिस पर्टिकुलर टॉपिक मोर इन डिटेल यू नीड टू वॉच माई वीडियो वाई इज स्काई ब्लू ये वीडियो है ठीक है कौन से प्ले लिस्ट में मिलेगी गाइज इफ यू गाइज डोंट नो मी लो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक दी हुई है उन्हीं प्ले लिस्ट के बीच एक प्ले लिस्ट होगी साइंटिफिक ट्रिविया ठीक है एक प्लेलिस्ट का नाम होगा उन्हीं सारी प्लेलिस्ट के बीच अच्छे से देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा जिन जिसका नाम होगा साइंटिफिक ट्रिविया उसके अंदर वीडियो मिल जाएगी वाइज स्काई ब्लू द वीडियो विल बी टाइटल एज वाइज स्काई ब्लू ना हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करते हैं उनको कवर कर लेते लाइफ कैटरिंग के बारे में तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पैन गाइज so that i can present myself even more beautifully so the light rays emitted from the sun up here white are aapne dekha hoga na jab sun se roshni aati hai to wo white dikhti hai it looks white like it seems white 
बट एक्चुअली डू यू नो दैट दैट इज मेड अप ऑफ सेवन कलर्स दैट कंजेस्ट सेवन कलर्स पीपल उसके अंदर वो वाइट होती ही नहीं है उसके अंदर सेवन रेनबो कलर्स होते हैं विच आर दोज रेनबो कलर्स दोज रेनबो कलर्स आर नन अन अदर अदर देन विप जियोर ठीक है विप जियोर इज अ शॉर्ट फॉर्म टू रिमेंबर द ऑल द सेवन रेनबो कलर्स इज इंट इट यू गैज आर अवेयर ऑफ इट लाइक वाइट वायलट इंडिको इंडिगो then that's blue, green, yellow, orange and this is red. ठीक है so these are the seven uh, seven rainbow colors that are present in the sunlight as well. it appears to us like as it is white, but it isn't white. it consists of these seven विबजोर rainbow colors. now guys uh there are various ways in which we can understand this that uh, how, how are we even saying this that they are, are having seven colors so they are, we are saying this because we have spilled these white rays into different colors individually ha na and then we are saying this we have spilled those through a prism now one more example here rainbow appears after or during rainfall isn't it it appears after rainfall or it might appear during rainfall as well due to reflection refraction and dispersion of suns light by the water droplets in the atmosphere now what is actually going to happen jo water droplets honge unme reflection as well as refraction reflection means refraction of now only of course i have learned bending of that light theek hai bending of light and then dispersion theek hai they are going to get dispersed dispersed matlab सारे जो कलर्स होंगे वो सेपरेट होंगे सनलाइट के गाइस सन के जितने कलर्स होंगे सारे डिस्पोज मतलब सेपरेट हो जाएंगे ठीक है एक तरह से स्कैटर हो जाएंगे डिस्पोजन इज नथिंग बट स्कैटर हो जाएंगे है ना तो उसको क्या वो जो होता है ना उसकी वजह से और रेनबो इज एक्चुअली फॉर्म्ड ठीक है जब वाटर ड्रॉपलेट से जो भी लाइट रेज है सन की ठीक है जो भी लाइट रेज है सन की वो रिफ्लैक्ट रिफ्रैक्ट और डिस्पर्स हो रही है धैन रेनबो इज एक्चुअली फॉर्म आप प्यारा प्यारा सा जो रेनबो देखते हो ना उसके बनने के पीछे ये प्यारा सा एक रीजन है नाउ गाइज वन मोर पॉइंट दैट वॉट इज एग्जैक्टली प्रिजम अब प्रिजम इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट विथ पॉलिश्ड सरफेसिस विच रिफ्रैक्ट लाइट इट डजन रिफ्लैक्ट लाइट इट रिफ्रैक्ट लाइट मतलब लाइट ऐसे डाला तो बेंड होके निकलेगा ओके तो मैं ये हटा देती हूँ so refracts light it refracts the sunlight into seven different colors look how is it going to do it so this is a beautiful prism here yahan se aap white ki sun ki light daloge white agar light daloge to dekho ye seven colors aapko degi seven colors mein aapko ye light dene wali hai to this is what exactly is a prism theek hai isse humko pata chale ki exactly yaar sunlight is not white it's of it consists of seven different rainbow colors and we were taking that wrong Now, guys, एक और एग्जाम्पल इसका ले लो तो कॉम्पैक्ट डिस्क को भी देख लो सीरीज जो होती हैं आपके घर पे एग्जैक्टली यार वही वो भी सेवन डिफरेंट कलर्स की दिखती हैं ठीक है जब उन पर लाइट जाता है तो वो भी सेवन डिफरेंट कलर्स की हमको दिखती हैं सो गाइज एक और पॉइंट जो मैंने लेने का सोचा सेशन में क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट था दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ नॉट गोइंग टू ट्रेवल इन सदने के लिए ब्रोकन लाइन जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो ठीक है आप इसके लिए एक एक्टिविटी भी कर सकते हो क्या एक्टिविटी है आप ना एक एक पाइप लो इस तरह की एक ट्यूब लो या फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे एक कैंडल लो को जो कैंडल की जो फ्लेम जल रही है ना जहाँ पे वहाँ पे आप देखो ट्यूब का ये माउथ होना चाहिए और फिर सीधी ट्यूब लो और उससे देखो कि आपको कैंडल की एक फ्लेम दिख रही है ऑफकोर्स यू विल बी एबल टू सी दैट ठीक है उसका लाइट आपको दिखेगा बट गाइस अब क्या करो वो जो ट्यूब आपने लिया था उसको बीच में से थोड़ा टेढ़ा कर दो ठीक है थोड़ी ताक मतलब थोड़ा तो पावर दिखाना चाहिए लेट्स सी हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू गाइस तो उसको थोड़ा सा दिखाओगे और ऐसे अब देखो लाइट को अब देखो इसको क्या आपको दिखेगी क्या लाइट वहाँ तक पहुँचेगी भी मतलब लाइट यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो लेकिन इट इट इज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन तो फिर वो टेढ़े नहीं जाएगी ठीक है वो यहाँ तक जाके यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी बस तो आपको लाइट नहीं दिखेगा अंधेरा अंधेरा होगा यहाँ पे क्या आपको लाइट दिखेगा ठीक है बिकॉज इट इज गोइंग टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पीपल सो देन यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट लाइट ऑफ दैट कैंडल तो यार ये होता है दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन नाउ आइज एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट बिफोर वी स्टडी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लेटेस्ट अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजिस्ट 
बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोनोलॉजीज है डेफिनेशन है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले तो चलिए इन टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करते हैं क्लियर नहीं इनफैक्ट आई से क्रिस्टल क्लियर करते हैं पीपल तो रे ऑफ लाइट क्या होती है अब यार एक रे क्या होती है लाइट की आपको नहीं पता तो क्या कर रहे हो यार पीपल एक रे ऑफ लाइट है ना वो जो सिंगल थिन लाइट आ रही है ना एक लाइन की उसको एक रे बोला जाता है उसको एक रे बोला जाता है ठीक है और जब आपकी लाइट की एक बीम निकलती है ना तो उस बीम में ए बहुत ज्यादा रेज होते हैं बहुत सारा रेज कम टूगेदर एंड दे मेक अ बीम ऑफ लाइट देन गाइज इंसिडेंट रे क्या होता है पीपल हाउ मेनी ऑफ यू गाइज डोंट नो दिस आई नो दैट मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस माइंड नॉट नो दिस बट यार वो लाइट रे जो कि विच इज गोइंग टू स्ट्राइक एनी सरफेस ठीक है वो किसी सरफेस को आके स्ट्राइक कर रही है दैट इज गोइंग टू बी द इंसिडेंट रे ठीक है उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे क्या है यार रिफ्लेक्टेड ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज है ये सारे डेफिनेशन है ना वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में काम आने वाले तो ध्यान से सुन लो रिफ्लेक्टेड रे क्या अब वो रे ठीक है जो रिफ्लेक्ट करके आ रहा है दैट हैज कम आफ्टर सम दैट इज कम बैक आफ्टर सम रिफ्लेक्शन दैट इज गोइंग टू बी द रिफ्लेक्टेड रे और फिर नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल होगा आपको यार नॉर्मल इज नॉर्मल बट नॉर्मल इज नॉट एट ऑल नॉर्मल लुक इट लुक है गाइज अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर ठीक है a line that has been drawn perpendicular to the line representing the mirror at point where the incident ray strikes the mirror guys aage aage ye points ko hum log figures ke through samjhenge taki aap sabko pata chale angle of incidence kya hota hai theek hai incident ray ho gaya ab angle of incidence kya hota hai to the angle between the normal and incident ray ab yaar ek normal ray ho gaya ek incident ray ho gaya in dono ke beech mein jitna angle hoga na That is going to be the angle of incident. मतलब angle आई बोलेंगे उसको ठीक है ना वही रिफ्लेक्टेड रे पढ़ा था आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे गाइज नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आप देख रहे हो ये ऐसा कुछ बनता है ठीक है ये ऐसा कुछ बनता है आप नॉर्मल को क्या ये बीच वाला हमारा नॉर्मल है ठीक है बीच वाला हमारा नॉर्मल है अब इसके और रिफ्लेक्टेड रे ये वाला जो दिख रहा है आपको ये जो मैं डार्क कर रही हूँ आपको अभी वो है हमारा रिफ्लेक्टेड रे ठीक है दैट इज अवर क्यूट रिफ्लेक्टेड रे ये रिफ्लेक्टेड रे है इन दोनों के बीच में जितना एंगल है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बीच में एक नॉर्मल होता है दोनों साइड दोनों होते हैं मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का डिग्री हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का डिग्री हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट्स इट अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं जिसके लिए हम लोगों ने इतनी टर्मिनोलॉजी को पे इतना ज्यादा ध्यान दिया तो द इंसिडेंट रे दैट रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर ऑल लाइन द सेम प्लेन गाइज यहाँ देख रहे हो ऑल ऑफ दीज थ्री आर गोइंग टू लाई ऑन एग्जैक्टली द सेम प्लेन ठीक है अलग अलग प्लेन में नहीं होने वाले दे आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली ऑन द सेम प्लेन सेकेंड क्या है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है पता चला कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है अरे ओके मुझे ये स्लाइड क्लीन करने दो ठीक है लेट मी क्लीन दिस स्लाइड एंड देन लेट मी शो इट टू यू गाइज तो ये देखो ये जो बीच की लाइन दिख रही है आपको ये हो गई हमारी नॉर्मल ठीक है ये है हमारी एकदम नॉर्मल वाली नॉर्मल ठीक है दिस इज वेरी वेरी एम नॉर्मल अब नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा भी नॉर्मल नहीं है और ये अरे आई एम वेरी बैड ड्रॉर ओके सो यार देखो ये सीधी सी नॉर्मल हो गई यहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यार ये देख रहे हो आप ये डिग्रीज देख रहे हो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है एक और ये जो बीच का दिख रहा है वो आपका एक नॉर्मल हो रहा है अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है जो इंसिडेंट रे ये है इंसिडेंट रे ठीक है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच की ये जो डिग्री दिख रही है ना इन दोनों के बीच में वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होने वाला है नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे ठीक है ये क्या है हमारा पैरा सा रिफ्लेक्टेड रे ठीक है ओके मैं पूरा लिख देती हूँ ये भी मैं पूरा लिख देती हूँ इन दोनों के बीच की जो डिग्री है ना वो है आपकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर 60 डिग्री है लेट्स टेक इट यहाँ पे इस फिगर में 
तो यार एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपका सिक्सटी डिग्री ही होगा वो अलग नहीं होने वाला है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे आर गोइंग टू बी ऑलवेज सेम ठीक है ये पता चल रहा है आप सबको तो ये है आपका टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट दे आर गोइंग टू लाई ऑन क्यूज मी दे आर गोइंग टू लाई ऑन द सेम प्लेन सेकेंडली दैट ही द एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है उसको कैसे लिख दोगे आप नॉर्मल में एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से लिख सकते हो जैसे आप फिगर में भी देख रहे हो यार ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना अगर वो 60 डिग्री है तो गाइज मान लो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी 60 डिग्री ठीक है और दे आर ऑल लाइन हो ना सेम प्लेन एज वेल ठीक है सेम प्लेन में और क्योंकि ये स्मूथ सर्फेस है एक और ध्यान चाहिए एक और चीज ध्यान में रखो क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है ये स्ट्रोक्स एकदम सीधे सीधे लगे अगर ये सरफेस रफ होता तो क्या होता एक जाता ऐसे दूसरा मतलब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पढ़ा है आपने कई ऑफ कोर्स पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा तो सेशन नंबर वन देख लो ठीक है उसमें मैंने पढ़ाया है तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन का भी कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना सो गाइज दैट्स इट अबाउट द सेशन ठीक है आप हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट सेशन नंबर फोर बियॉन्ड एन का जिसमें हम लोग लास्ट के जो टॉपिक्स हो गए ठीक है लास्ट के जो टॉपिक्स हो गए मल्टीपल इमेजेस एंड ह्यूमन आई गाइज हम लोग सेशन नंबर फोर में मल्टीपल इमेज के काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो उस सेशन में तो जरूर रहना है आप सबको और उसके बाद देखेंगे ऑल इन वन चैप्टर विद थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड गाइड स्टे सेफ एट होम एंड लेट्स मीन इन अनदर वीडियो टिल दैन Take care tata and bye bye love you